Buonasera a tutti, sono Renata Crotti, segretario generale dell'Associazione Laureati e do il benvenuto a questo nuovo appuntamento dei Dopo Cena Letterari, È un appuntamento curato appunto dall'Associazione, ma aggiungendo che qui questa sera insieme alla letteratura c'è molto di sociale, perché la valenza sociale del libro che andremo a presentare eh, sarà mh, appunto ben evidenziato dagli interventi. Eh, ringrazio i protagonisti della serata, partendo dagli autori, la professoressa Silvia Bergonzoli e Marco Giusfredi, per arrivare poi al coordinamento, anzi al coordinatore della serata, eh, Francesco Cavalli Sporza, e un grazie particolare alle autorità presenti, che sono appunto qui per uh, testimoniare che anche le istituzioni hanno interesse a quello che l'università in primis, ma l'associazione laureata in, seco in seconda battuta, organizza. L'altra La... cosa che vorrei dire è che uh, questo appuntamento è stato volutamente aperto ha uh, un target particolare che sono appunto i sindaci del territorio della provincia proprio per dare l'occasione a loro, ai sindaci magari anche dei piccoli comuni, di conoscere uno strumento davvero importante eh, attraverso il quale raggiungere appunto gli obiettivi sociali di cui appunto sentirete parlare. E, darei um, la parola. Agli, um, alle autorità eh, vorrei però aggiungere che i dialoganti con uh, gli autori sono la signora Paola, ne Paola Negro che abbiamo definito la mamma il papà Alessandro Venturi che è in duplice veste e poi il professor Gianluigi Marseglia eh, direttore della clinica pediatrica dell'IRS San Matteo che si scusa per i minuti di ritardo che avrà perché in questo momento è in clinica dove è intervistato dal TG2 per la trasmissione Alessandro lo sa bene per la trasmissione TG2 posta e quindi è lì a tenere alto il nome dell'università e del San Matteo e lo giustifichiamo appena può però si collegherà con piacere eh, dico due mh, cose velocissime sull'Associazione Laureati eh, che ha una finalità ben precisa, cioè quella tra le altre eh, di creare una rete di laureati appunto all'Università di Pavia sparsi in Italia e nel mondo, eh, molti anche laureati di eccellenza e per suscitare in loro l'orgoglio di essersi appunto laureati a un Ateneo di grande rilevanza, un Ateneo storico, uno dei più antichi d'Europa, che celebra nel 2021 i suoi 660 anni dalla istituzione. E proprio queste celebrazioni vedono coinvolte in maniera molto forte l'Associazione Laureati. Eh, presenteremo il programma appunto eh, più avanti, in particolare appunto concordato proprio stasera con il Rettore, ehm, la data è il 13 aprile e che è la data eh, del diploma di Carlo IV re di Boemia, imperatore del Lussemburgo, con il quale appunto veniva istituita l'Università di Pavia. Tra i tantissimi laureati che appunto si sono eh, laureati, formati all'Università di Pavia, ne ricordo uno solo per la relazione stretta che ha con eh, il coordinatore dei lavori della serata e cioè Luigi Lucca Cavalli Sforza, eh, genetista di fama mondiale che sulle orme eh, di... Eh, dello zio, se no, dello zio di Francesco Buzzati ha eh, davvero avviato un grande momento eh, per la ricerca scientifica. Vedete qui ehm, appunto l'immagine di Luigi Luca Cavalli Sforza all'interno di questa pagina che noi abbiamo definito volti di laureati dove appunto mettiamo insieme eh, un po' dei nostri laureati diciamo d'eccellenza. Io mi fermo qui e do la parola 
al prorettore professoressa Ella Scena. Grazie Ellas. Grazie a te Renata, grazie davvero dell'invito e grazie a tutti coloro che stanno partecipando e che partecipano e anche che ascoltano in particolare questo eh, quest evento, un evento bellissimo di public engagement in cui l'Associazione Laureati dell'Università di Pavia si porta e si fa un po' protagonista di un link che diventa un link fra l'accademia e il territorio. E questa è un po' ehm, la mia nuova missione, no? eh, diciamo che all'interno di questo gruppo mi sento molto in famiglia perché essendo medico e avendo questo background eh, l'idea di come comunicare il problema del covid e della pandemia specialmente ai più piccoli che sono un pochino quelli più fragili da un punto di vista eh, di, di quello che sarà eh, l'impatto di questa pandemia sul futuro è importantissimo quindi trovo questa davvero un'iniziativa estremamente importante e il libro eh, estremamente eh, importante da comunicare e da divulgare. D'altra parte è anche vero che è un momento di ehm, capacità proprio di costruire questo link. Un tempo l'Accademia era più un elatore d'avorio, no? aveva un pochino più difficoltà a comunicare col territorio. Adesso la comunicazione è bilaterale e c'è la possibilità di aumentare la capacità di colloquiare e anche di darsi l'un l'altro visibilità. Quindi un sentito grazie anche ai sindaci che ci stanno seguendo e auguro a tutti voi un buonissimo lavoro, eh, anche se di piacere stiamo parlando, ma ognuno nella sua veste istituzionale con le sue competenze. Grazie Ellas. E la parola al professor Vittorio Poma, presidente della provincia, eh, proprio l'invito è stato fatto proprio in relazione appunto alla presenza di sindaci che ci stanno seguendo grazie Vittorio a te bene buonasera buonasera a tutti voi alle persone che ci ascoltano un ringraziamento particolare agli organizzatori per avermi invitato non è così scontato un rituale che eh, la provincia venga invitata in queste occasioni sapete che noi stiamo vivendo una condizione un po' di minorità istituzionale, questa cosa un po' ci pesa perché vorremmo essere più partecipi delle attività e delle, dei momenti di confronto anche eh, pubblici. Eh, devo anche alla sensibilità istituzionale di Renata Crotti forse questa particolare benevolenza nei confronti dell'istituzione. Io la ringrazio e dico subito che eh, ho avuto modo di sfogliare questa pubblicazione e di apprezzarla. La considero sicuramente uno strumento molto utile, lo dico al di fuori di ogni considerazione retorica o di qualche frase di circostanza, come si usa dire. Eh, la trovo molto utile perché eh, abbiamo visto tutti come siamo destinatari di eh, tante informazioni, come i mass media, eh, gli organi stampa ci... Eh, aggiornano quotidianamente con tutta una serie di informazioni di carattere tecnico, di carattere scientifico, di carattere sociale, di carattere politico e se facciamo mente locale dalla grande comunicazione di massa sono esclusi i bambini, una fascia di età che rischia di essere un po' dimenticata, messa ai margini perché forse si pensa anche giustamente che i bambini alla loro età non abbiano ancora le informazioni, gli strumenti per poter comprendere quello che sta succedendo. Io credo che questo sia un errore. Certo, ai bambini bisogna comunicare con gli strumenti eh, della loro capacità di comprensione. E quindi questo libro eh, arriva per mh, restituire, lasciatemi usare forse un'espressione un po' eccessiva, ma un diritto di cittadinanza ai bambini che in questo caso hanno bisogno di capire che cosa sta succedendo. Io cerco di medesimarmi in un bambino, in un ragazzo che eh, vive da un anno ormai ai margini di quelle che sono le attività non solo di formazione ma di crescita, di svago, di gioco, di socializzazione, lo stare insieme e costituire il gruppo e molto spesso non si rendono conto e non capiscono il perché. Un libro nella sua semplicità ma anche nella sua profondità li aiuta forse a comprendere 
eh, quello che sta succedendo e eh, a infondere loro anche un po' di coraggio. Un virus, per come spesso viene proposto con il carico di morti che si porta dietro, rischia di essere percepito non solo come una minaccia ma anche come un'ombra nera, come una paura, come un'angoscia. E il bambino in questo modo forse può essere, con l'aiuto dell'adulto, incoraggiato a vivere consapevolmente questo momento difficile. Ma è anche, voglio credere, uno strumento nelle mani degli adulti per avere un'arma in più, per poter comunicare, per poter dialogare con i figli, con i nipoti, con tutta cioè quella popolazione a cui questo libro è rivolto. Una idea, se posso dire, in conclusione intelligente, eh, che apprezzo non solo per la semplicità del linguaggio, ma anche per l'efficacia delle immagini che vengono usate. Grazie e buona serata. Grazie Vittorio. La parola al professor Alessandro Venturi, presidente del Policlinico San Dell'Irx, Policlinico San Matteo, che poi riprenderà la parola come papà. Grazie Alessandro per la presenza. So che il libro ha con San Matteo già una relazione importante, comunque insomma poi qualcuno certo. lo sottolineerà ancora. Va bene, grazie. Grazie, grazie a te Renata dell'invito, grazie a tutti gli amici che, so, che intervengono questa sera, eh, la collega Ellas, il collega Vittorio. Beh, dunque, innanzitutto... Quando Silvia Bergonzoli è venuta a presentarmi il volume a San Matteo, io devo dire che, eh, che nutro sempre un certo scetticismo verso le semplificazioni che si fanno per i bambini, perché trovo che appunto i bambini abbiano la capacità di cogliere a tratti molto più degli adulti eh, i grandi temi complessi della vita, no? Eh, più, è, più, è più facile. E trovare nei bambini la capacità di ascoltare i grandi temi del vivere, i grandi drammi dell'esistenza piuttosto che degli adulti che sono sepolti sotto macerie di inutilità e quindi devo dire che quando eh, Silvia è venuta la cosa che mi ha colpito e mi ha eh, fatto apprezzare particolarmente questa pubblicazione nella straordinaria capacità di saper rappresentare un argomento eh, importantissimo è molto complesso, con un linguaggio straordinario, ma allo stesso tempo efficace e tagliente. Così come le immagini di, di, di Marco Giuffredi, che non ho avuto il piacere di conoscere in quell'occasione, ma eh, questa sera lo vedo, lo vedo presente eh, con noi. Perché? Perché secondo me questo, questo libro, oltre a parlarci eh, del virus eh, di cui oggi siamo eh, come dire, sommersi quotidianamente dall'informazione che devo dire ha giocato un ruolo estremamente negativo dal mio punto di vista, perché forse più ancora dell'incapacità della politica di saper rispondere alla drammatica emergenza della pandemia, trovo che il concorso di colpa più importante lo abbiano i mezzi di comunicazione, no? che non hanno saputo fin dall'inizio guidare il popolo verso un, un senso, un significato, una domanda sull'oltre. E eh, allora dicevo, eh, qui c'è un, co un concetto all'interno del libro che mi ha eh, subito colpito e che ritengo sia di fondamentale importanza, no? Quando si fa riferimento all'uso delle parole, che è importante, e si parla di distanziamento sanitario e non sociale. Ecco, questa sembra una banalità, però purtroppo la nostra, eh, le nostre comunità sono state eh, invase da questo concetto, che è un concetto veramente molto pericoloso. Un concetto pericoloso, quello del distanziamento sociale, che non è mai stato utilizzato neanche durante l'epoca dei grandi totalitarismi del Novecento. Quindi, attenzione, siamo di fronte ad una condizione storica che, che l'umanità non ha mai sperimentato prima. Per cui l'uso delle parole è importante, è veramente importante, e ne va eh, dell'educazione del popolo che facciamo e a maggior ragione ne vale dell'educazione dei ragazzi che in questa circostanza eh, sono stati veramente gli ultimi eh, ad essere presi in considerazione. È vero, i diritti delle future generazioni sono qualcosa che non è nell'agenda della politica, perché la politica pensa all'oggi, deve raccogliere il consenso e non si importa di chi verrà, che cosa troverà su questo mondo. Ma quello che stiamo compiendo è un disastro, dal mio punto di vista, che eh, si potrà 
come dire, eh, che pagheremo molto più, della, molto più della, della, della dimensione economica, no? molto più del fatto che moltissime imprese, moltissime famiglie, moltissimi lavoratori eh, usciranno da questa pandemia con le ossa fracassate, no? moltissime, molto più anche delle morti a cui abbiamo assistito perché eh, la cultura che si è insinuata attraverso questo concetto del distanziamento sociale è una cultura di morte e quindi di morte di, di una comunità, di morte di un popolo, di morte di una storia che è fatta di relazioni, di amore, di amicizia, di vicinanza, di contatto. Ecco perché io ho trovato questa opera straordinaria, non solo dal punto di vista diciamo così, della, del suo, eh, non solo per i bambini, ma anche per gli adulti. Vi consiglio veramente a tutti di, eh, di leggerlo, leggerlo con l'attenzione. Il linguaggio poi che ha utilizzato è un linguaggio che si presta a più letture e eh, una anche presa di posizione coraggiosa, lasciatemelo dire, in questo momento di pensiero dominante, una presa di posizione coraggiosa dal punto di vista culturale perché pone un tema che non è dibattuto e guardate che questo accade praticamente solo in Italia che questo tema non sia dibattuto in tutti gli altri paesi del mondo si discute di questo tema cioè la cultura, gli intellettuali, l'accademia, il pensiero, luoghi di pensiero discutono di questo tema in Italia si assiste ad un silenzio assoluto per questo veramente io ho trovato questa, uh, questa opera estremamente coraggiosa e soprattutto ha preso una posizione che è una posizione culturale sulla quale si può discutere, no? ci si può confrontare, la si può criticare, ma certamente è una presa di posizione. Grazie, poi dopo eh, non voglio rubare troppo tempo ovviamente. Grazie Presidente. Ci ha raggiunto con grande nostro piacere il professor Gianluigi Marseglia, come ho detto prima, direttore della clinica pediatrica dell'Università di Pavia e dell'IRX San Matteo, che abbiamo giustificato nei pochi minuti di ritardo per l'opera meritoria che è stato chiamato a fare. Benvenuto Gianluigi, grazie. Ciao, grazie. Come vedete è ancora in studio, è ancora in studio professor Marini. Esatto. Sì. Allora, Sto ancora lavorando. No, non è fatto, <ride> sono ancora, ne... vedi che il presidente, che allora prima di tutto ringrazio tutti, ringrazio prima di, di tutti te per questo gratitissimo invito Renata e grazie. Eh, Silvia, grazie ho letto con molto piacere il tuo libro, veramente, e grazie a tutte le colleghe che sono presenti e, e veramente sono molto, molto felice di essere qui. Come ha detto il Presidente, questo è lo studio in ospedale, dietro di me ci sono le foto dei, dei miei maestri e si sono entrato, devo dirvi la verità, questa mattina alle 6 e un quarto al lavoro e sono ancora qui, ma sono molto felice di essere con voi. Mi, scusatemi il ritardo, ecco, questo è il punto. Assolutamente. Grazie a tutti per questa prima parte. Eh, lascio la parola a Francesco Cavalli Sforza che condurrà da par suo la serata. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Sono contento che siamo qui in questa sala virtuale. Io vorrei proseguire dalle parole che ci ha appena detto il professor Venturi. Non c'è dubbio che i bambini abbiano sofferto in modo molto particolare di, di questa situazione, e non tanto per la malattia, per fortuna, ma in conseguenza dell'isolamento. Le loro abitudini sono cambiate all'improvviso e senza una chiara spiegazione. Sono rimasti lontani dagli amici, chiusi in casa, magari con genitori e fratelli. Hanno seguito per molto tempo le lezioni a distanza quando possibile. Eh, la televisione li ha bombardati di notizie preoccupanti. Eh, come, come escono da un anno così? Come si affronta un anno così? Il... hanno subito molto più degli adulti 
tutta una condizione direi quasi di deprivazione sensoriale o quella paura, quella confusione, quello smarrimento che in varia misura ha colpito gli adulti si è trasmessa ai bambini anche senza che loro capissero perché. Ora, come entrare dentro a questo, capire come i bambini vivono questa situazione e come i loro genitori possono interagire al meglio con i bambini? Um, Silvia Bergonzoli, che ha scritto questo libro, è medico, neurologa, neuropsichiatra infantile, è la persona più adatta per affrontare questo tema. E lo ha fatto con l'aiuto di Marco Giusfredi, un disegnatore pubblicitario, e hanno lavorato in modo che questo libretto possa servire ai bambini come ai genitori e permette di realizzare uno scambio che consente ai bambini di eh, vivere senza trauma tutte le, le condizioni difficili poste da questa epidemia. Eh, siamo animali sociali e non possiamo venire tenuti a vivere lontani gli uni dagli altri, abbiamo bisogno di vederci, di toccarci, di guardarci, di riconoscerci. Um, L'idea uh, del distanziamento sociale è stata una cosa terribile e, e non è ancora cambiata, ancora non si parla di distanziamento sanitario. Ma io vorrei rivolgermi direttamente agli autori, anzi presentarli, eh, comincio da Marco Giusfredi perché il, il libro è, è, è disegnato, è raccontato per immagini, oltre accanto alle parole. E di sicuro um, si è avventurato in un percorso molto particolare ed originale perché le, eh, le, le immagini sono um, non solo molto accattivanti, ma molto, molto immediate e molto, molto chiare. Ecco. E vorrei chiedere a Giusfredi come, come, come è nato questo libro nell'illustrazione. Buonasera a tutti. Eh, quello che posso dire io su questo libro non è tanto pertinente ai contenuti quanto alla forma con cui vengono presentati. E, mh, avete capito tutti che io faccio l'illustratore. Quindi, come ogni illustratore, cerco di mettere sulla carta dei concetti sperando di non discostarmi troppo dalla realtà per non finire troppo nella mia interpretazione. Questa è una cosa determinante, eh, sia eh, quando si sta realizzando un messaggio di tipo pubblicitario, sia quando si sta illustrando un libro e soprattutto quando si sta illustrando un libro che non è ancora nato. Cosa voglio dire? Eh, di solito quando eh, faccio le illustrazioni per un testo di qualcun altro, eh, perché ho fatto anche qualche lavorino mio, ma quando sto illustrando mh, storie di altre persone, e parlo di storie, non sto parlando di libri, tra virgolette, seri, eh, come, come, come considero questo, eh, di solito mi viene dato il testo. Io leggo il testo, cerco di capire come comunicare, cerco di fare delle cose più o meno credevoli e a questo punto presento queste mie idee. Quando, abbiamo, eh, quando ci siamo incontrati per la prima volta per eh, mandare avanti questo progetto pensavo di utilizzare lo stesso schema e la prima cosa che ho fatto, eh, così dopo aver conosciuto Silvia, è stato, beh, mi dia il testo, fermo, il testo non c'è, come il testo non c'è? E no, dice, il testo deve nascere, perché il testo è una parte del libro, l'altra parte è lo strumento visivo. Io ho realizzato le antenne e mi sono detto questa è una cosa nuova, c'è qualcosa da imparare. Era la prima volta che mi capitava di eh, dover realizzare un, un percorso grafico che avesse un minimo di valenza sociale, ma non ne aveva un minimo, ne aveva anche troppa per essere la prima volta per me. Non ero obiettivamente preparato a questo tipo di eh, compito. Eh, avrei dovuto eh, 
cercare uno, uno stilema, un, un, una serie, un, un qualcosa, un modo di disegnare adatto a qualcosa che mi veniva spiegato e non era quindi il frutto di un testo. Eh, è chiaro che a quel punto la prima cosa che eh, abbiamo fatto quando la riunione ha preso un momentino, si è scaldata un po', il brainstorming ha cominciato a dare qualche frutto, è stata una dichiarazione di intenti, cioè ci siamo detti dove vogliamo arrivare, come vogliamo arrivarci e soprattutto perché. Eh, non sto a riassumervi questi tre punti perché c'erano abbondantemente nelle parole di chi ha parlato prima di me e ci saranno poi in quelle di Silvia, ma eh, quello che per me è stato molto importante è che ho capito che non dovevo lavorare su una narrazione, ma dovevo dare delle sensazioni. Il testo di Silvia, che è molto scarno, è stato limato da lei molte volte dopo essere stato diciamo a livello di RAF proprio così come 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 eh, vabbè, come 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 primo, come prima bozza, eh, per renderlo più essenziale e al tempo stesso mentre lei limava il testo io mi trovavo a limare il concetto di illustrazione che avevo eh, inizialmente pensato perché è logico che io sono andato in riunione convinto di avere in testa già un, un certo modo di disegnare per i bambini quando sono uscito dalla riunione il modo che avevo pensato io era già stato cestinato da me eh, ed era nato un, un grafismo molto semplice, molto immediato che doveva, ripeto, lavorare per sensazioni e non per narrazione la narrazione in effetti non serve, non, non serve perché se ci fosse narrazione si indebolirebbe ogni singolo frame di questo, di questo, di questo libro, si finirebbe per eh, portare verso la conclusione troppo in fretta il eh, fruitore, il lettore, e noi vorremmo tanto che il, ogni pagina fosse una slide, eh, uso questo termine anche se proprio, una slide a sé stante e, e che ogni pagina sollecitasse una riflessione. Questo non è un eh, libro da guardare e poi arrivati alla fine dire cosa se ne pensa, ma il nostro obiettivo è che ogni pagina induca uno stop e faccia pensare un momentino a perché è stata fatta così, quali sono le ragioni che razionalmente rendono credibile, accettabile eh, questo tipo di lettura del malanno che tutti stiamo vivendo. Vabbè. Um, non voglio eh, tediare più di tanto con, con i miei eh, turbamenti, le mie, le mie, le mie correzioni al, al mio lavoro e soprattutto con le indicazioni che Silvia eh, mi dava continuamente perché lei voleva raggiungere un certo risultato e fino a che quel risultato non è stato raggiunto il libro non è nato. Eh, Un'immagine doveva dare quella sensazione, l'altra doveva darne un'altra e alla fine è venuta fuori questa cosa. Voglio dire un'altra cosa, la cosa più divertente che ho fatto, e, e qui eh, Silvia mi ha lasciato assolutamente libero, forse è l'unica zona nella quale eh, non ho avuto, eh, è stata la raffigurazione del virus. Eh, avete visto che ho fatto un virus un po' strano, cioè è un, quasi un... Mm, Insomma, è quasi un personaggino, no? Personaggino che però... Mm, inquietante per la sua presenza, ma non, 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 non riesce a scalfire quello che è la forza eh, dei concetti che sono espressi sulle tavole. Eh, è nato questa specie di mostriciattolo rosa come un porcellino, no? con questa corona in testa, un po', un, po', un, po', un, po', un, po', un po' così, tipo... Eh, eh. Vabbè, niente. Morale della favola, eh, tutto questo mi ha, fatto venire in mente una, mi ha fatto venire in mente una riflessione, cioè eh, quando io ho disegnato il virus ho cercato di capire il virus, no? poi l'ho disegnato anche più o meno come un virus in una delle pagine più avanti, ma ho cercato di capire il virus appunto dal punto di vista del bambino. Il bambino non può immaginare un virus totalmente cattivo, perché se immaginasse un virus totalmente cattivo sarebbe terrorizzato. È necessario che il virus è stato necessario fare un virus che contenesse in qualche modo un che di, 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 di grottesco, di debole, che lo indebolisse, no? che gli levasse 
quella aggressività che era intenzionale nelle sue espressioni, nel suo modo di muoversi, ma che non doveva arrivare a colpire. Cioè, doveva essere un virus che alla fine non riesce, non riesce, perché altrimenti avremmo creato un mostro e non avremmo risolto la cosa. Quello che è stato detto prima eh, in relazione alla eh, necessità di, eh, eh, come dire, eh, avere, un linguaggio, avere un linguaggio adatto ai bambini, ma anche agli adulti, eh, qui doveva venire fuori. Cioè, perché il, io ho pensato, probabilmente il bambino guardando il disegno è più attirato dal virus che dagli altri bambini. Mentre vogliamo che gli adulti siano più attirati dalla grafica che descrive i bambini e dalla grafica che descrive gli adulti. Ecco perché c'è questa apparente contraddizione tra un virus che è definito come cattivo ma che in realtà alla fine viene sconfitto e viene sconfitto in un modo che tra l'altro ha pensato Silvia e che è efficacissimo, che è stato quello di fargli perdere tutti i denti. Perché tra l'altro io in origine il virus l'avevo disegnato con la bocca chiusa ma Silvia ha intuito che era necessario aumentare l'aggressività prima per poi far cadere la tensione e eh, ecco tutto. Niente, eh, adesso smetto di parlare, io andrei avanti che due ore, non è, non è il caso, non è la sede. Comunque eh, una cosa che considero importante è che quel processo che ho avuto io mentale, che mi ha portato anche a convivere con il virus, perché anch'io, come tutti voi, eh, sto subendo questa sorta di reclusione, no? eh, questo, questo processo sarebbe bene farlo vivere ai bambini, cioè forse bisognerebbe fargli disegnare il virus. Sarebbe interessante. Io non ho mai visto nessuno che ha fatto disegnare il virus ai bambini. Magari sarò io che non sono capitato nei posti giusti al momento giusto, però fondamentalmente... Penso che potrebbe essere una buona esperienza. Ecco tutto. Grazie. Ottimo. Grazie Marco Giusfredi. Grazie. Allora è il momento di fare qualche domanda a Silvia Bergonzoli, che da cui è nata non solo l'idea, non solo i testi, ma è stata la, la, direi quasi il produttore esecutivo di questo libro e l'ho realizzato insieme a Marco Giusfredi. Eh, eh, Silvia, la prima domanda è, è d'obbligo. Perché questo libro? Io ricordo che tu mi hai chiamato una sera che ero in viaggio da qualche parte e mi hai detto Francesco, io voglio fare un libro su questo. Racconta. Dove, ho provato a mettere delle immagini, li vedete? Sì, io, io la vedo benissimo, la copertina. Cominciate a vederlo, scusate, ho provato no, perché buonasera a tutti, grazie, e sono contenta che questo libro vi sia piaciuto, quindi grazie a Renata di questa um, bella serata. Um, allora, um, io uh, vorrei fare un po' come uh, l'obiettivo di questo libro, cioè parole, um, delle belle immagini, grazie a Marco, eh, che insieme hanno prodotto eh, sicuramente eh, un libro che, la cui lettura è piacevole da condurre insieme genitore o adulto e bambino. Um, pochi testi perché l'obiettivo era quello di far nascere, di dare degli spunti di pensiero per ragionare insieme. Allora intanto vedete, eh, eh, spero eh, che l'immagine renda però la brillantezza dei colori ed ecco qui il virus di cui vi raccontava Marco, no? una specie di, eh, di ovetto molto carino. Eh, scusami Francesco, mi, mi, mi ridici perché mi sono persa nella oh, copertina. Dimmi. Assolutamente, mi... no, io ti, eh, questo è un libro per bambini, però sì. è anche un libro per grandi. Dici un attimo qualcosa su, su, su questo. Sì. 
Allora, ehm, sicuramente i bambini, eh, l'età dei bambini è dai 3 agli 8, agli 8 anni, ma ovviamente è un libro ehm, per grandi, la lettura va svolta insieme anche perché eh, abbiamo già sentito, l'idea nasce dal fatto che i bambini sicuramente sono un po' i dimenticati di, questo, eh, di questa pandemia e ehm, di questo periodo che, che sicuramente è un periodo traumatico, no? il virus è una caccia costante eh, di malattie e di morte e come tutti i traumi eh, come dire, lascia proprio nella, nella memoria una traccia e se un bambino soprattutto è aiutato da un grande eh, questa traccia può essere elaborata, può essere interiorizzata, ma se non è aiutata può trasformarsi veramente in una sofferenza emotiva, in un disagio, addirittura in una sindrome post-traumatica. Allora ecco che in realtà, eh, come dice poi il titolo stesso, no? il titolo stesso già racchiude bambini e grandi, gli occhi dei bambini, e dobbiamo vederla con gli occhi dei bambini, ma siamo i grandi che devono utilizzare proprio, come dire, le parole dei grandi. E, eh, vediamo anche qui, vi faccio vedere dei flash, così potete vedere la bellezza delle illustrazioni di Marco Giusfredi e gli adulti che in qualche modo sono proprio quelli che devono guidare la nave attraverso la tempesta di questo periodo, la tempesta che è rappresentata oggi dal virus, ma il titolo è proprio ed altri guai, che sono tutti gli avvenimenti che possono accadere nella nostra vita. Ecco perché è importante, e sono molto d'accordo col Presidente, grazie ehm, ad Alessandro Venturi, perché, per tutto perché ha sposato questo libro, io sono felicissima, ma poi anche perché proprio ehm, il libro, devo dire, è un libro che tutti dovrebbero leggere, quindi bimbi e grandi insieme, non c'è assolutamente differenza. Le parole e qui chi accompagna i bambini deve essere proprio l'adulto. Ecco Silvia, eh, c'è naturalmente gli adulti sono quelli che devono portare la nave, ma c'è un aspetto molto importante che tu hai... ...usa l'adulto sono quelle che poi il bambino imparerà che, e, e questo è, è davvero importante perché soprattutto se ci pensiamo in quest'ultimo anno di epidemia sono volate una quantità di parole in parte parole che più non capiscono ma tante volte parole usate magari a sproposito il che è ancora peggio se vogliamo e, sì. e questo libro porta una precisa riflessione sulla parola tra adulto e bambino. Sì. A te Silvia. Sì, io credo che... Scusa, ecco Silvia. Quella... Silvia, scusa se mi intrometto. Cerchiamo di contenere un po' gli interventi perché sennò davvero il tempo passa troppo velocemente. Vado Sei rapidamente. già stata brava. Va bene, grazie. <ride> Vado rapidamente, vi faccio vedere proprio quello che era già detto, quindi l'uso delle parole è importante, qui vediamo questa immagine che già ci ha raccontato, la differenza tra cioè, proprio l'idea del distanziamento sanitario e non sociale, ogni parola, cioè dobbiamo tenere sempre conto di quello, delle, de, di quello che le parole in qualche modo significano, quindi la comunicazione è fatta di parole, con i bambini comunicare è molto importante perché i bambini capiscono molto di più di quello che noi pensiamo quindi la comunicazione deve essere adattata a loro i, con il, non ha, in un linguaggio chiaro semplice però bisogna dire la verità con le parole che loro vogliono sentirsi dire sono bravi sono capaci se le parole sono troppe se non le capiscono loro di fermare noi e di graduare l'informazione rispetto a quello che vogliono sentire la verità perché assolutamente no? non possiamo ingannarli anche perché tante volte loro non chiedono ma non è che non chiedono perché non vogliono sapere perché hanno paura di quello che si risponde quindi spetta all'adulto fare in modo che questa comunicazione di cui le parole sono importanti ma non solo le parole sappiamo anche che esiste una comunicazione non verbale che è tutto quello che noi facciamo dall'espressione del viso alla postura del corpo a quello che succede e anche questo perché i bambini sono delle spugne, captano tutto e quindi il, 
creare una comunicazione buona, diventare alleato di un bambino, credo che sia importante per farlo sentire capito e per dargli quella fiducia che merita, perché noi spesse volte abbiamo l'idea che i bambini, ai bambini non bisogna parlare, i bambini bisogna proteggerli, i bambini non capiscono. Ecco, credo che questa sia la cosa veramente più sbagliata. Io nella mia esperienza clinica, ahimè, vedo genitori che mi portano bambini e non sanno neanche perché arrivano in un ambulatorio medico, quindi immaginatevi, facciamoci, mettiamoci sempre noi nei panni di un bambino e anche a noi non farebbe piacere che qualcuno non ci dicesse la verità, quindi i bambini diventano i protagonisti sempre, sempre di quello che vivono. Ecco Silvia, però i bambini forse imparano di più dai nostri comportamenti che non dalle parole. E allora quali sono, i, quali sono i comportamenti appropriati in questa situazione difficile e anche misteriosa per loro? Ecco, ma io credo, intanto vi sfoglio qualche pagina, no? Guardate questo bellissimo scalatore, fa vedere proprio quando i bambini ci sorprendono per la loro abilità a vivere esperienze, accettare situazioni complesse. Allora, penso che in qualche modo il nostro comportamento deve essere un comportamento il più possibile che crei un'atmosfera empatica. Mh? Empatica vuol dire un linguaggio anche, parlando un linguaggio delle emozioni, parlare di tristezza, di rabbia, essere veramente alleati di questi bambini, non fingere tanti genitori, non so, piangono, ma il bambino non ha capito, ma non è assolutamente vero, cioè i bambini assorbono, quindi nel modo più semplice, è chiaro possibile anche essere in contatto con il nostro mondo emotivo ed è qui per cui dicevo il libro è un libro anche per adulti perché più un adulto è in contatto col proprio mondo emotivo più lo sa trasferire ai bambini in un linguaggio che diventa poi un linguaggio comune e allora ecco che tutto si dissolve in una situazione in cui può essere parlato verbalizzato mentalizzato e in questo modo diventa un qualche cosa che è vissuto al meglio anche perché credo quando un bambino ma quando anche tutti noi ci sentiamo capiti e questo credo che sia la cosa migliore stiamo bene quindi l'importanza non solo delle parole ma anche dei comportamenti che dobbiamo avere con loro ecco i bambini sappiamo sono straordinariamente resilienti però può capitare che in questo periodo o in altre situazioni di difficoltà e di potenzialmente traumatiche mostrino dei comportamenti particolari, comportamenti difficili anche per i genitori. A quali di questi è più importante prestare attenzione? È un altro allora, tema che avete portato nel libro. Questo, credo che questo sia un, un tema fondamentale per cui penso che diffondere un po' ai genitori e ai grandi queste informazioni possa servire davvero eh, come una, come dire, possa essere utile affinché questi segnali di malessere non si trasformino in vere e proprie patologie che poi sono quelle che affollano i nostri ambulatori di neuropsichiatria infantile. Mi, per cui, mh, allora, vedete queste belle illustrazioni, no? questa bambina tipico mal di pancia, mh? Quindi diventa un sintomo somatico, mal di pancia, mal di testa, i pruriti, le dermatiti, cioè il corpo che prende la parola hm, al posto proprio di quello che non può essere detto. Oppure questo bimbo che diventa, no, che mette in scena un comportamento positivo, un comportamento, no, spesse volte sembrano capricci, però quando diventa quotidiano, la positività, l'irrequietezza, e diventa allora un segnale un po' come dire un po' una spia c'è cioè qualcosa che non va eh, sono dei segnali o dei sintomi che in realtà rappresentano tutti i non detti dei bambini più un bambino è piccolo più fa fatica a verbalizzare un segnale e lo tra virgolette mette fuori attraverso mh, questi segnali che diventano delle vere e proprie richieste di aiuto allora se il genitore o l'adulto è in grado di attribuire a questi sintomi, a questi comportamenti, come dire, un significato, non isolandoli dal contesto, allora li può tradurre, li può capire e 
può semplicemente dare il, il significato giusto sapendo che cosa voglio, che cosa significano. Mi vengono in mente per esempio un calo del rendimento scolastico, in questo periodo magari anche dei bambini che hanno delle modalità di comportamento regressivo, Qui non c'è li metto in castigo perché sono capricciosi, perché sono positivi, ma c'è un bambino che lancia una richiesta di aiuto. Se il genitore lo coglie e lo accoglie, beh, il bambino ha fatto gol e il malessere non c'è più. Vorrei farti un'ultima domanda, Silvia, per mh, concludere questa breve introduzione al libro, così poi possiamo sentire un momento gli altri ospiti. E... La domanda è questa, in questa situazione epidemica si è protratta molto a lungo, molto più a lungo di quanto il, così, il cittadino ignaro si sarebbe immaginato. E come, come possiamo aiutare i bambini ad affrontare il futuro di questa epidemia e in generale aiutarli ad affrontare un guaio, uno di quegli intoppi, accidenti che a tutti capitano nella vita e con tutti dobbiamo in qualche modo imparare a fare i conti bene. Eh sì, beh, questa è l'immagine che è un'immagine, no? Questa bambina che chiede cosa succederà. Allora io raccontavo già eh, la prima volta che ho incontrato il professor Venturi dicevo ma io non, non, non credevo molto a tutti quei disegni con gli aquilo, gli arcobaleni, andrà tutto bene, sarà tutto bello, perché poi non è andato così. Allora io credo che noi tutti siamo in una situazione di grande incertezza, non sappiamo cosa succederà e proprio per quello che abbiamo detto prima, che ai bambini va detta la verità, bisogna dire non sappiamo quello che succederà, cioè bisogna rimanere in un'incertezza, dando però loro sempre una speranza che c'è qualcuno, qui avete visto, abbiamo parlato di terapia che è il vaccino oggi, che c'è qualcuno che li aiuta, che c'è sempre la speranza di stare al meglio oltre a aiutarli a vedere che loro stessi hanno delle difese c'è un nostro sistema immunitario che va potenziato e possono loro fare qualche cosa per un'alimentazione un sana un'attività fisica un igiene e questo è ma non solo magari possiamo anche insegnare loro a davvero a guardarsi un po' dentro di, di, di ogni bambino dentro di sé per trovare quelle risorse mh, che sicuramente hanno, ma devono essere accompagnati per fare questo, per trovare in loro una forza e un coraggio che davvero li possa fare sentire così. E questo credo che aspetti davvero a noi adulti. Ecco perché la valenza del libro ha una valenza anche importante per stimolare dei pensieri, che siamo noi adulti in qualche modo che dobbiamo cercare di rendere, di sviluppare l'adattabilità e fare in modo che, che queste situazioni non ci travolgano e dall'altra parte anche poter trasformare questi momenti di crisi mh, con una creatività diversa. Se siamo tutti un po' coraggiosi, ecco qui che il virus, come diceva Marco, perde i denti. Il virus diventa mm, paradossalmente un po' un nostro compagno di vita, eh? anche perché questo credo che sia proprio quello che dobbiamo fare. Dovremmo imparare a convivere con il virus e, 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 e penso e spero che questo libro in qualche modo davvero possa un po' aiutare a, a condurre così. Io ci credo e vi ringrazio. Grazie. Eh, scusa Francesco. Grazie davvero. Sì. Francesco scusami se intervengo ancora. Eh, vorrei Prego. chiedere agli altri relatori, cioè la mamma e il papà, se possiamo far intervenire il pediatra, cioè il professor Marseglia, perché è l'unico che deve sì. guadagnarsi casa. Sì. Noi invece siamo tutti a casa nostra e allora per riguardo alle sue fatiche che sono di grande efficacia per noi e lo ringraziamo, darei a lui la parola così lo lasciamo poi tornare a casa, come si dice, se siete d'accordo. Ma senz'altro, senz'altro è anche Zille. Grazie, io eh, vi ringrazio, ringrazio tutti. Allora sto ascoltando con molto piacere questi commenti che sono bellissimi. Eh, io ho letto il libro di Silvia, ci conosciamo da tantissimi anni, 
Eh, non posso dire quanti, ovviamente, per, per una signora, ovviamente, e, e, però eh, concordo su tutto quello che è stato detto. Mi è piaciuto molto il commento del professor Cavalli Sforza, mi è piaciuto moltissimo il commento del, del collega che ha fatto le, le illustrazioni bellissime, che fra l'altro sono veramente bellissime, molto impressive, perché questo libro parla con le immagini. Ed è giusto che parli con le immagini perché si rivolge ai bambini, ai bambini bisogna parlare con le immagini. E ancora mi è piaciuto tantissimo l'intervento di Silvia, che è una neuropsichiatra, e vede l'aspetto emotivo. Io eh, concordo su tutto, io ho fatto questo mestiere per quello che mi riguarda, perché io, a me piacciono i bambini, potevo scegliere di fare qualsiasi altra cosa, voglio dire, nell'ambito della medicina, e invece ho preferito... Eh, curare i bambini e molto spesso quando eh, mi, mi viene detto ma come fai a curare i bambini che magari non, non si capiscono i sintomi no? eccetera non è vero prima di tutto è molto più facile curare un bambino da un punto di vista clinico questo te lo dico perché è meglio, meglio sentire uno che non parla e capire perché i bambini parlano con il corpo ma parlano con il corpo però quello che diceva Silvia è fondamentale i bambini ascoltano, imparano tutto, sentono tutto, sono delle spugne, eh, acquisiscono anche eh, le situazioni emotive che, che possono eh, essere presenti all'interno del nucleo familiare eh, e che vengono trasmesse dalla televisione, le ansie e, eh, e devo dire che i bambini a qualsiasi età eh, riflettono né più né meno la situazione ambientale che li, in cui vivono. Io eh, che ho modo di eh, curare, di gestire eh, bambini, oramai da più di 40 anni, bambini eh, di qualsiasi età, di qualsiasi razza, di qualsiasi etnia, soprattutto in questi ultimi anni ovviamente, con patologie estremamente variegate, eh, posso dire con veramente con ragionevole certezza che i bambini sono molto meglio degli adulti a tutti gli effetti e pensare eh, non si ha, i bambini non hanno rancore nei confronti del medico ma capiscono questo l'ho imparato spesso anche quando magari sono stato costretto a fare dei prelievi fare delle manovre invasive i bambini recepiscono il concetto che tu sei lì ad aiutarli e questo l'ho sperimentato migliaia di volte, non è un'esperienza occasionale, migliaia di volte. E quindi eh, è un piacere eh, fare questo mestiere proprio perché eh, si comprende come esiste questo fenomeno di bionivoco, di riconoscenza, di, com di comprensione reciproca. Per quello che riguarda il Covid, io credo che, eh, riprendendo le parole di Silvia, Stiamo vivendo una situazione molto particolare, molto particolare, molto particolare sull'aspetto pediatrico, eh, intendo, è troppo banale dire molto particolare, voglio dire con l'autorevolezza del, del parterre che è presente questa sera. Nell'ambito pediatrico stiamo vivendo una situazione molto particolare perché i bambini stanno vivendo questa situazione in modo molto complesso, non si rendono conto bene di che cosa stia succedendo. Eh, io credo che vada, a mio avviso, mi sento di, eh, così, di, di considerare, di fare questa riflessione che con, vorrei condividere con voi, eh, è quella di, diciamo, di farci, diciamo, di sfruttare questa situazione negativa in modo favorevole. Cioè, eh, nel senso che ogni situazione negativa, io credo che in ogni situazione negativa, vada colto l'opportunità per cercare di fare qualcosa di più, fare qualcosa di meglio. E quindi io credo che il messaggio che emergeva da alcune pagine che Silvia ha fatto prima vedere, e cioè che bisogna dare dei messaggi positivi. È vero che gli adulti, come tu hai fatto vedere in quella bellissima figura, sono i nocchieri della... che trasportano, no? i trasportatori, i nocchieri che anche nella tempesta ti devono aiutare il bambino si sveglia mai lasciare il bambino al buio sempre una piccola luce perché se si sveglia bisogna essere presenti perché mai far soffrire un bambino mai farlo sentire da solo 
ma la cosa importante è dargli un messaggio positivo. Considerare il fatto che, come è bellissimo quello che tu hai fatto vedere, il tuo sistema immunitario ti difenderà prima di tutto, cioè dentro di te c'è la forza per poter superare qualsiasi tipo di problema, ma soprattutto, e con questo concludo, c'è un insieme, c'è tutta la società che si sta muovendo, il vaccino, questi vaccini, no? spiegare che il vaccino è un qualche cosa che ci porterà alla soluzione di un problema, perché di fatto è l'unico, è l'unica possibilità. E non demonizzare il virus, ma in senso, cioè non rendere, non, far, non, non creare ansie, perché se no, se noi creiamo delle ansie, creeremo delle, una società intermedia, quella che arriverà nei prossimi anni, di bambini con grandi instabilità. Già stiamo assistendo da un punto di vista clinico ad alcune modificazioni dello stato sociale. Mi riferisco, vedo la professoressa Cena, avrà molto lavoro, eh, perché gli obesi stanno aumentando in modo geometrico. No? E, e noi il lockdown purtroppo forzato e questa limitazione dell'attività fisica porterà a, nei prossimi anni a una popolazione di bambini che diventeranno degli adolescenti e poi dei giovani adulti in sovrappeso che svilupperanno quel concetto di sindrome metabolica cioè di quella patologia che interessa poi tutto il nostro organismo che si rifletterà quando saranno adulti se non verrà intrapresa una, una, diciamo, un intervento clinico adeguato di tipo preventivo a disturbi cardiovascolari, a patologie al diabete a queste patologie che, che quindi costituiscono un'inevitabile conseguenza di questi problemi Già abbiamo visto altre situazioni terribili, il Presidente lo sa benissimo, mi riferisco al, a, all'amico Alessandro Venturi che è il Presidente della Fondazione dove io ovviamente lavoro, io ho una doppia funzione, università e ospedale, ma questa è la mia casa, ovviamente l'ospedale è la mia casa e l'aspetto più importante, abbiamo visto dei problemi gravi da un punto di vista sanitario, cioè che i genitori hanno paura di venire all'ospedale, portano i bambini che non hanno Covid magari hanno altre patologie all'ultimo momento e quindi si rischia di... Abbiamo visto delle situazioni tragiche, di dover intervenire su situazioni già ai limiti, a prenderli, riprenderli per i capelli, come si suol dire. E quindi io credo che oggi è il nostro compito istituzionale e ben venga l'opera splendida di eh, Silvia e di Marco Giusfredi che si rifo, riflette ai bambini e ai loro genitori. E noi tutti comunque, magari anche l'Università di Pavia, si dovrà impegnare proprio per cercare di minimizzare questo problema, di far vivere questa situazione come una situazione difficile ma sicuramente superabile perché non esiste nulla che possa, non esiste nulla che non possa essere risolto. E questo è il nostro messaggio perché i bambini devono vivere con questo messaggio. Vi ringrazio molto, scusatemi se sono... È stato eh, un po' drastico nelle mie conclusioni ma io sono molto pragmatico devo risolvere i problemi non posso pensare che i problemi si risolvano da soli non posso andare a dormire come diceva il professor Burgio avendo lasciato un bambino con un esame che non ti chiarisce che non è chiaro oppure con una situazione eh, clinica che potrebbe scapparti di mano e quindi anche questa situazione va affrontata con forza, con determinazione e i bambini sono la nostra forza e quindi sicuramente otterremo un grande risultato. Grazie. Posso dire ancora io una cosa? Scusatemi per queste intrusioni. Grazie Gianluigi per due cose. Prima perché insomma da collega mi piace dire che insomma i tuoi interventi sono sempre come dire, calzanti, ma prendono eh, proprio un po' l'aspetto emotivo. E poi perché, non dimentichiamolo, il professor Luigi Marseglia è collega mio anche perché è nel consiglio direttivo dell'Associazione Laureati e questo mi piaceva che non fosse dimenticato. Quindi insomma, eh, una ragione in più per dirgli grazie. Scusatemi, eh, veramente mi taccio. Grazie Renata e grazie al professor Marseglia. Io vorrei a questo punto 
fare una, una, una domanda ai nostri, diciamo, eh, esperti, perché sono con noi nella loro veste, abbiamo una mamma, abbiamo un papà e abbiamo due scienziati, due medici come eh, il professor Venturi e il professor Marseglia. A me piacerebbe chiedere che, che tipo di uso potete vedere per questo libro, perché è un, un tentativo originale, indubbiamente io non ho in mente altre iniziative editoriali rivolte in modo così diretto ai bambini su questo tema del, del virus. E, e spero francamente che riesca ad avere una, una buona circolazione. La signora Paola Negro, la mamma, Buonasera a comincerei tutti. quasi a chiedere a lei. Grazie per l'invito. Eh, L'Associazione Amici di Cicavur ha conosciuto il progetto della dottoressa Pergozzoli a luglio 2020. Eh, abbiamo sempre pensato che fosse indispensabile un libro per, proprio per i bambini e quindi l'associazione ha scelto di sostenerlo, di promuoverlo all'interno delle nostre scuole. È un libro che mh, fa capire proprio tutte le, le fasi di quello che hanno vissuto dal lockdown fino adesso e mh, sembra di essere ritornati all'inizio di quello che è. sembra un film questa situazione. A luglio vabbè, eravamo usciti dal, dal lockdown totale che è veramente stato durissimo perché i bambini si sono trovati senza la scuola, senza lo sport, quindi mio figlio ha otto anni ed era in un momento pieno di amici, la scuola, i compagni del basket, tutto bloccato. E quindi praticamente lui si è catapultato in una realtà che è stata durissima da accettare, perché ehm, mi chiedeva ma perché sono a casa da solo, perché non viene nessuno a trovarmi, e perché non viene più la nonna a mangiare qua da noi. Quindi tutte le sue abitudini sono state chiuse, tutto chiuso. In effetti, vabbè, eh, abbiamo cercato di, di fargli capire che la mamma e il papà c'erano e giocare con lui, cercare di fare beh, qualsiasi attività che potesse distrarlo. Adesso, vabbè, eh, gli effetti di tutta questa, di questa realtà, che comunque adesso è, la scuola è ripresa, quindi è ripresa per un tot di mesi che forse è stata, ci ha salvato perché almeno ha ripreso un attimino a, a stare con i suoi compagni e quindi vabbè sembrava adesso vabbè, bisogna riaccettare di nuovo che siamo di nuovo in una chiusura totale quindi tutti questi mesi hanno cominciato a dare i segni che la dottoressa Bergontoli ha, ha illustrato nel libro quindi è più nervoso non dorme bene alla notte si sveglia, non riesce a riaddormentarsi e sentendo anche tante altre mamme ci siamo resi conto che più o meno i problemi dei bimbi sono, sono quelli, cioè, tante mamme mi dicono le stesse cose, no? che si sentono soli, e si annoiano e dalla noia di non sapere come passare il, il pomeriggio che prima era al campetto oppure a danza oppure al campo da, da calcio quindi la noia, la solitudine eh, in tanti bambini hanno portato a, a giocare da soli con il computer, con lo smartphone della mamma, oppure con il tablet, quindi giochi che sono un po' pericolosi perché comunque si, giocando da soli è comunque un isolarsi. Infatti eh, volevo chiedere alla dottoressa come si può mitigare un po' questa... questa questo senso di isolamento. Ah, ehm, sì, posso, aspetta, eh. posso rispondere? Non mi sentite? Certo. Mi sentite? Sì, ok. Sì, allora, ehm, è una domanda questa, una domanda per, cioè, co come fare, no? Ehm, sì, eh, in realtà, ahimè, è un po' così, nel senso che lo vediamo anche noi stasera, purtroppo, cioè, 
alle rela le relazioni, mi viene da dire, sono state sostituite da connessioni. Cioè questa è la realtà che stiamo vivendo, eh, stiamo vivendo noi grandi e quindi vivono i bambini. Forse mi viene da dire quello che fa la differenza, come possiamo aiutarli, è proprio capire... Eh, come dire, la funzione che hanno, no? che può avere un cellulare, uno smartphone o un computer, cioè se facciamo in modo che questo diventi uno strumento comunque per poter essere in relazione, gioco con l'altro amico, piuttosto che non un gioco comune, diventa forse un elemento, eh, come dire, che, per cui questi, questi giochi con il vicino non diventino delle modalità di chiusura. Hm? Uh, le regole, voglio dire, no? quelle che sono d'altra parte anche cosa fai, dove vai, con chi telefona. Una volta, appunto, i miei capelli bianchi mi dicono: una volta i, i, i genitori dicevano con chi esci, dove vai, cosa fai. Oggi mi viene da dire: no, <ride> dovrebbe essere con chi telefoni. Però proprio a questo proposito mi viene in mente invece, Paola, sapendo che lei è la presidente di questa associazione dell'Istituto Conversivo. Ma perché la scuola o comunque le istituzioni non organizzano, che sarebbe una cosa molto bella, molto interessante, molto utile, degli interventi genitori-bambini, per esempio, sull'uso del cellulare, dei pc, dei computer, che cosa fare? Perché questo è diffondere cultura, diffondere cultura, diffondere degli stili educativi, diffondere, voglio dire, dove di nuovo i bambini sono dei protagonisti, perché finché ce lo diciamo io e lei, oppure io al, al, al bambino, sì, va bene ma portiamolo fuori anche portiamolo nelle realtà scolastiche mh, e facciamo veramente de, de, delle persone che possa essere informati piuttosto che a fare de, dei riferimenti e diffondere anche queste cose forse potrebbe essere utile potrebbe essere utile veramente sì. dobbiamo provare a portare avanti questo eh. progetto perché anche scuole. questo è diffondere proprio, no? diffondere cultura, diffondere educazione, soprattutto in un momento come questo dove il rischio di dipendenza esiste. Grazie. Ecco, io vorrei chiedere al professor Venturi, che è qui in doppia veste di medico, di scienziato e di papà, che tipo di uso del libro può, può vedere? Che tipo di uso di di questo libro, avendo esperienza diretta sia nel, nel campo della clinica sia in quello della famiglia. Ma allora, dunque, innanzitutto eh, con Silvia stiamo facendo alcuni ragionamenti eh, con l'idea, secondo me, che dovrebbe essere uno strumento da, eh, da diffondere eh, sia nelle scuole, ma soprattutto nei contesti familiari. Eh, con Silvia stiamo eh, pensando appunto a, a qualche azione di policy che possa come dire, fa favorire l'ingresso no? di, di questo libro all'interno delle famiglie no? attraverso appunto l'idea di farlo diventare a tutti gli effetti uno strumento che può dare un grande supporto all'interno delle famiglie proprio per affrontare le situazioni più estreme ma anche le situazioni del quotidiano perché lasciatemi dire in fondo i problemi dei ragazzi di oggi sono per lo più l'inconsistenza degli adulti e l'inconsistenza degli adulti è veramente drammatica perché lo diceva lo ricordava Silvia all'inizio cioè abbiamo, gli adulti hanno dato prova di non cogliere il significato di ciò che stava accadendo nel momento in cui lo scorso anno tutti erano a ballare eh, sui terrazzi, a, eh, a, a stendere bandiere, a declamare i medici e gli infermieri come eroi, no? Cioè una forma di infantilismo degli adulti che non può che nuocere ai ragazzi no? e oggi ci si trova di fronte veramente a questa situazione per cui i ragazzi sono sbandati e sono disorientati ma perché non hanno, non hanno un riferimento allora noi dobbiamo ricostruire le basi di questa educazione all'interno delle famiglie e dentro i contesti educativi 
la scuola innanzitutto e abbiamo visto come abbiamo considerato la scuola in questo anno no? e, e come la stiamo considerando ancora ora la scuola no? e abbiamo discusso qualche settimana fa se aprire o chiudere gli impianti sciistici e con tutti eh, che si sono stracciati le vesti per la chiusura degli impianti sciistici eppure no, la scuola continua ad essere una, una cosa, un luogo di eh, educazione, di convivenza eh, che, sul quale si può disporre eh, in maniera così leggera, no? ma è all'interno anche dei contesti familiari che questo libro deve essere, deve essere diffuso, ripeto, perché io credo che è lì dentro, che si sta, è dentro, i contesti delle, de, dentro le mura domestiche che si stanno consumando eh, le tragedie più, eh, più grandi che non sono solo gli estremi che la cronaca ci presenta ma sono veramente qualche cosa che in maniera anche carsica eh, si sta vivendo dentro le case dentro le mura domestiche no? quello che un tempo era lasciatemi dire con un'immagine forse un po' ancestrale ma no? il, il focolare domestico cioè un luogo comunque di protezione un luogo di che poi magari non lo era, attenzione, perché è, è, la famiglia è sempre stato un luogo di lotta, di battaglia, da sempre, e lo è, lo è perché è una piccola, una micro comunità che mette insieme più persone che hanno sentimenti, storie diverse. Però è lì dentro che bisogna dare un grande supporto. E poi io credo anche che bisognerebbe che come comunità facessimo un investimento su dei servizi di psichiatria che purtroppo non abbiamo non abbiamo, cioè drammaticamente siamo un paese che non fa i conti con questa situazione e non c'è nessun tipo di investimento. Saluto perché so che è collegato l'amico eh, Damiano Rizzi di, di Sole Terre che eh, lui eh, con, la, eh, con Sole Terre durante, durante la, la pandemia da, 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 da febbraio dello scorso anno ha, eh, insieme a tanti suoi colleghi e, e volontari eh, ha fatto un servizio straordinario all'interno del policlinico accompagnando medici, infermieri e tutto il personale sanitario eh, con dei momenti di ascolto, dei percorsi di accompagnamento e eh, di supporto psicologico a medici e infermieri che si sono per la prima volta trovati di fronte ad una cosa rispetto alla quale non si erano mai trovati e, e devo dire che questo, questo fatto eh, che lui mi ha raccontato e che ha documentato anche in, tante, eh, in, una, in, una, in, una, eh, in un volume è stata un'esperienza straordinaria proprio perché c'è la necessità di avere dei luoghi di condivisione e lasciatemi dire anche banalmente laddove non ci sono patologie che devono essere riconosciute dal punto di vista sanitario, ma c'è il bisogno di condividere, di avere dei compagni di, di viaggio, no? nel lavoro, nella scuola per i ragazzi, nel tempo libero per tutti noi. E siamo una, una società, stiamo diventando una società in cui anche l'atto di cura diventa l'atto della somma solitudine. E forse... È una cosa che succede da tempo in realtà, però l'esperienza del Covid ci ha dimostrato com di com come siamo vulnerabili rispetto a questo. No? Una delle cose più drammatiche, secondo me, è stato non tanto la morte e le morti, ma il non poter partecipare dell'atto della morte, che fa parte della vita. No? Fa parte della vita come l'innamorarsi, è la stessa cosa. Ecco, è, 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 questo, è questo livello di condivisione che è venuto meno. Allora, se noi non lo recuperiamo, attenzione perché eh, il rischio che corriamo, secondo me, è enorme. Beh, in effetti c'è una domanda che a me piacerebbe fare a, a chi volesse rispondere, diciamo, dei, dei, dei presenti, eh, portando così anche a conclusione questo incontro che non vogliamo far tardi. E la mia domanda è questa. Questa epidemia non è stata la prima e non sarà certo l'ultima. Che cosa possiamo imparare da questa epidemia, portare con noi per il futuro? 
eh, non vorrei che questa domanda naturalmente aprisse eh, una, lunga, una lunga conversazione e discussione, ma se qualcuno vuole intervenire su questo tema... Eh, Ma io faccio una battuta io e poi lascio agli altri. Beh, secondo me la cosa più importante è che... Il rischio eh, questa... concreto di nuove epidemie... ...in vista della soluzione. C'è... Una conclusione del libro che a me sembra molto importante ed è che dobbiamo imparare a convivere con il virus. E questo può voler dire una, una quantità di cose diverse, perché eh, però è comunque la, in qualche modo l'esito finale in qualche modo si arriva alla fine ad una sorta di convivenza, se no gli stessi virus ci perseguiterebbero per sempre, invece non è così. In qualche modo... Francesco... 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 Non ti sentiamo più. Eh, purtroppo ho, ho la linea, anch'io a volte non vi sento, magari per 5-10 secondi spesso mi si interrompe, poi riprende. Probabilmente anche la mia voce succede lo stesso. Ma stavi, le ultime tue parole andavano verso la conclusione della serata, perché poi ti abbiamo perso. Eh, sì, la mia, diciamo, la mia domanda finale è, è questa, ma non è che c'è bisogno che adesso ci mettiamo a dargli una risposta, ma la domanda è che cosa possiamo portare con noi di questa epidemia, cosa possiamo imparare, perché altre epidemie potranno arrivare e, e sarebbe bene eh, farci trovare preparati. Bene, io credo che se nessuno vuole rispondere ce lo portiamo a casa questo messaggio come compito no, per ciascuno di noi su cui meditare e chissà perché no anche rincontrarci in un'altra occasione e raccontarci come abbiamo pensato di, eh, insomma, di poter imparare qualcosa da questo tristissimo momento eh, su tutti, sotto tutti sì. i punti di vista. Se... Possiamo anche girare la domanda così, come si impara a convivere con il virus? Eh. Ma lascio eh. a te Renata la conclusione. No, 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 no io non, non ho nulla da dire. Eh, se davvero nessuno vuole intervenire, la domanda in qualsiasi forma sia posta una domanda molto intelligente e quindi noi ci impegniamo a darci una risposta, prima di tutto dentro noi stessi e poi magari portandola anche all'attenzione dei più. Io vi ringrazio davvero, ringrazio tutti gli autori, i relatori, gli interlocutori, le autorità eh, indistintamente, ma non posso terminare la serata senza un ringraziamento particolare eh, ad Anna, la dottoressa Anna Filippone, che è dello staff del fundraising dell'Università di Pavia, che fuori ufficio, lo sottolineo, no, fuori orario, ci ha supportato dal punto di vista della tecnologia. Quindi grazie davvero a tutti e chissà... Grazie ancora e buona serata e buona continuazione. Grazie a tutti, arrivederci, buona Grazie. serata. Io vorrei ciao, ringraziare ciao. anche l'editore che ha sì. donato parecchie copie per la libera distribuzione. Credo centinaia di copie, è un gesto davvero apprezzabile. Molto bene, anche gli editori aiutano eh, appunto a raggiungere obiettivi socialmente utili, come li possiamo definire, come è di moda oggi dire. Grazie. Grazie a tutti.